Запретить ночные пассажирские перевозки. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. В ближайшее время закон, законопроект направят в Государственную Думу. Необходимые изменения считают либерал-демократы из-за большого количества серьезных ДТП, произошедших именно ночью. Последний пример – аварии в Забайкальском крае в Тульской области. Во всем ли виновата ночь? Ответ далее. Это крупнейшая в истории Тульской области автокатастрофа. В ноябре 2015 года на трассе М4 Дон перевернулся автобус «Хайгер», в котором находились граждане Армении. В аварии погибли 9 человек, более 40 пострадали, в том числе и семеро получили тяжелые увечья. Защита водителя автобуса Гарника Арутюняна настаивала на версии технической неисправности, но суд принял сторону обвинения. Арутюнян глубокой ночью разогнал автобус до скорости более 100 км в час, не справился с управлением, после чего транспортное средство и перевернулось. А это 148-й километр трассы М6 Каспи. Август прошлого года автобус «Дербент Москва» улетел в Кювет и перевернулся. В аварии пострадали два человека. На этом же участке дороги в июне водитель автобуса «Махачкала Москва» пошел на обгон, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. В аварии погибли пять человек. А это 2011 год трассы М4. Водитель автобуса влетел в уже попавший ранее в ДТП автовоз, который стоял в левом ряду. В аварии погибли Погибла пассажирка автобуса, несколько человек были травмированы. Недавний пример на трассе М4 водитель автобуса «Орел Москва» влетел в припаркованные на обочине микроавтобусы. В аварии погибли 4 человека. Произошло ДТП глубокой ночью. Водитель автобуса, по одной из версий, мог заснуть за рулем. Инициатива ЛДПР о запрете ночных пассажирских перевозок сложна и непонятна с точки зрения организации, но вроде бы разумна с точки зрения безопасности. Правда, можно привести массу примеров ДТП с участием автобусов и маршруток и в светлое время суток. Семь лет назад Минтранс уже собирался сократить аварийность на дорогах с помощью именно такого запрета. Дальше разговоров дело не пошло. Как бы то ни было, в ближайшее время законопроект либерал-демократов будет внесен на рассмотрение в Госдуму.